சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் லண்டன் செஸ் கிளாசிக்கில் சுற்று கடைசி அதாவது ஒன்பதாவது சுற்றில் இருந்து நம்ம ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஆட்டத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செஸ்ஸு விளையாட தெரியாதவங்க கூட செஸ்ஸுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராமாவுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்த ஹேண்ட்ஸ் நீமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ட்ராமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ட்ராமாவாக உண்மையாக என்ன கதைன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ புதுசாக ஒரு கதை வேறு போயிட்டுருக்கு எனிவே பட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுலாம் வச்சுக்கோங்களா இந்த பக்கம் வந்து நம்ம ஃபேவரேட் குகேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அடல்ட் செஸ் இம்ப்ரூவராக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா தடவை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது பேருக்கு மேலே எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கீங்க இன்கேஸ் அந்த ஐம்பது அறுபது பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா அடல்ட் செஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதாவது சண்டே ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் டு எயிட் தேர்ட்டி பிஎம் டூ ஹவர்ஸ் லெசன்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஹவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தொடங்கலாம் மொ மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் என்ட்ரியை வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது பேருக்கு மட்டும்தான் அலவுடு ஸோ ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் செர்வ் பேசிஸ் தான் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் செர்வ் பேசிஸ் தான் ஸோ இந்த காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை வந்து நீங்கள் வந்து பதிவு தொடங்கலாம் இல்லை வேறு யாருக்காக பயன்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்ம்ஸ் லிங்க்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்டும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கேம்குள்ளே வருவோம் இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேம் ஆக்சுவலாக குகேஷ்க்கு ஸோ என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னும் டீட்டெயிலான விஷயங்கள் எண்டாப் த வீடியோவில் பேசலாம் ஸோ நீமன் வந்து கேம் வந்து இ ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு குகேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃபை ரிப்ளை பண்ணுறாரு ஓப்பனிங் வைஸ் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஓப்பனிங் வந்து பார்க்குறோம் இத்தாலியன் ஓப்பனிங்கில் ஜியோகோப்பியானோ பார்க்குறோம் ஸோ டி த்ரீ கிளாசிக்கல் வேரியேஷன் நைட் எஃப் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேசல்ஸ் கேசல்ஸ்க்கு அப்புறம் டி சிக்ஸ் எல்லாமே காமனான ஸ்டாண்டர்டான ஸ்டாஃப் தான் சி த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஏ சிக்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஃபோர் வரும்போதோ இல்லை பி ஃபோர் வரும்போதோ பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஃபைவ் வராமல் தடுக்கிறது அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெம்போவை நம்ம பிளாக் வந்து பிஷப் ஏ செவன் மூவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாரு அடுத்து ரூக் இ ஒன் வந்து விளையாடுறாரு ரூக் இ ஒனுக்கு அப்புறம் ஹெச் சிக்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் போட்டு பொசிஷனை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து குகேஷ் வந்து கேஸ்லிங் பண்ணுறத கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு பொறுமையாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நிலையில் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக மூ இருக்க மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் கேஸ்லிங் வந்து பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தெட்டு சதவீதமான கேம்ஸ் வந்து இருக்கும்போது எல்லோரும் கேஸ்லிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் மீதி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஃபை ஆடியிருக்கிறாங்க இந்த ஜிஃபை லைனும் சரி கேஸ்லிங்கும் சரி நம்ம எக்கச்சக்கமான டைம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஸ்பெஷலி ஜிஃபை லைன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரகோட கேம்ஸ் நிறையா பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒயிட்டாகவும் பார்த்துருக்கோம் பிளாக்காகவும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஜிஃபை வந்து விளையாடும்போது என்ன இங்கே வந்து உணர்த்துறாரு அப்படின்னா பிளாக் வந்து குயின் சைட் கேஸ்டல் பண்ணிட்டு குயிக்காக வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு அட்டாக் வந்து இங்கே கிங் சைடில் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிஷப் இந்த பக்கம் இருக்குது அடுத்து பிஷப் வேணும்னா சாக்ரிஃபைஸ் கூட பண்ண முடியும் அடுத்து இந்த நைட் வந்து ஹெச் ஃபைவ் கோ இல்லை ஹெச் செவன் கோ மூவ் ஆனாக்கா குயினோட டாக்கிங் ஓப்பன் ஆகும் ரூக் ஜி எயிட் ஸோ இப்படி பல ப்ரெஷர் வந்து நம்ம கிங் சைட் வந்து பில்டப் பண்ண முடியும் அதனால தான் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மூவ் தான் ஜி ஃபைவ் ஏன்னா குகேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அக்ரஸிவாக விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பேர் போன ஆள் ஸோ அதனால வந்து ஜி ஃபைவ் வந்து இயர்லியராக ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் இ த்ரீ இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பீஸ் வந்து பிளாக்குக்கு இந்த பிஷப் மட்டும்தாங்க ஸோ அந்த பிஷப்பை வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு பிஷப் இ த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு நீமனு ஸோ பான் டு ஜி ஃபோர் கிக்கிங் த நைட் நைட் எஃப் டி டூ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த நைட் வர வேண்டிய இடத்துக்கு இந்த நைட் வந்துருக்கு ஸோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ பிஷப் இன்ட்டு இ த்ரீ இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
ஸோ பட் இமீடியட்டாக வந்து அவர் பண்ணலாத்துக்கு பதில் அவர் குயினை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அடுத்து நைட் டு டி டூ நைட் இ செவன் போகிறாரு நைட் இ செவனோட ஐடியா என்னன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வந்து ஹெச் ஃபோர் ஆடும்போது இப்போது ஆக்சுவலாக குயின் வந்ததுனால இனிமேல் நைட்டு எஃப்ஐயில் வைக்கவே மாட்டார் பட் இருந்தாலும் இன்னொரு நைட்டை வந்து கேம்குள்ளே அதாவது கிங் சைடு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் இ செவனுக்கு அப்புறம் குயின் ஏ ஃபோர் செக் வந்து கொடுக்குறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து குகேஷ் வந்து சி சிக்ஸ் விளாடும் ஏன்னா குயிக்காக நீங்கள் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிஷப் எப்சான் வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து சாக்ரிஃபைஸ் மூலயமா வந்து கிங்க டெஃப்ளக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து இந்த பிஷப் வந்து திரும்பவும் கிடச்சிரும் ஸோ ஆளினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து பெட்டராக இருப்பார் அதனால தான் அவர் சி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ சி சிக்ஸ் விளையாடுனதுக்கப்புறம் குயினை வந்து பி ஃபோரில் வச்சு இந்த பான் வீக்னஸஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு பட் ஓகே நீ எதனா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு கவுண்டர் அட்டாக் வந்து பண்ணுறார் ஹெச் ஃபோர் அடுத்து நைட் எஃப்ஐ போகுது அதாவது அந்த ஸ்கொயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அட்டாக்கர் இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து நைட் எஃப்ஐயில் வைக்கிறார் இன்ஃபேக்ட் த்ரீ அட்டாக்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ பிஷப் இன்டு எஃப்ஐ இ இன்டு எஃப்ஐ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபைவ் ஏன்னா இந்த பானை நம்ம வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி டி சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பானுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் அந்த காரணத்துக்குலாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பானை வந்து முன்னாடி புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் டு பி த்ரீ பிஷப் பி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசல் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே என்ன ஒரு பிளான் இருந்ததோ எக்ஸாம்பிள் இந்த பானை பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இதை வெட்ட போகிறோம் இது வெட்டினா என்னென்னா குயின் இன்டு பி செவன் லைன் இருக்குது ஓகேங்களா மேபி நம்ம அதை பார்த்துடலாம் ஸோ நைட் இன்டு எஃப்ஐ குயின் இன்டு பி செவன் அதுக்கப்புறம் கேசல் பண்ணுவோம் பட் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி செவனில் இருக்குது மேபி இன்னொரு பானை கூட வெட்டலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கேம் வந்து கண்டினியூ ஆகும் ரஃப்லி ஈக்குவல் பொசிஷன் தான் ரெண்டு பேருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க மேபி ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிறது ஏன்னா ஒரு பானை வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்காரு பட் தட்ஸ் ஃபைன் ஏன்னா நம்ம வந்து கன்சிடரிங் தி கிங் சைட் அட்டாக் இப்போ கோயிங் பேக் இந்த கேம் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அவர் குகேஷ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறாக அமைஞ்செடுத்து கேமில் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஒரு தவறே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கேமையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழக்கிறதுக்கான ஒரு காரணமாகவும் மாறிடுது ஏன்னா அவர் இந்த பொசிஷனில் கேஷல் வந்து கிங் சைடு வந்து பண்ணிடுறாரு அதே நிலையில் நைட் எஃப்ஐ தவிர வேறு எதுவுமே விளையாட முடியாதாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி வச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக விளையாடலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெச் த்ரீ ஜி த்ரீ ஓகேங்களா மேபி கேஷல்ஸ் அந்த குயின் சைடு இல்லை நான் கிங்கை சென்ட்ரலே வச்சுக்க போகிறேன் அப்போ ரூக் டி எயிட் இப்படி கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ எக்கச்சக்கமான ஐடியாஸ் இருக்குது பட் ப்ராபப்ளி அவர் எவால்யூஷன் பண்ணியிருப்பார் இதெல்லாம் பண்ணாமல் அவர் விளையாடிருக்க மாட்டார் பட் இருந்தாலும் அவர் பண்ண மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக் அமைஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல இது ஏன் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறதுனா ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாக்டிஸ் வந்து இங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆக்சுவலாக ஸோ என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த பான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக் பான்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மெனேஜிங்காக இருக்கும் பயங்கரமாக வந்து ஒரு தாக்குதலை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பட் ஆக்சுவலாக கிடையாது ஏன்னா கிங்கை வந்து நீங்கள் ஒரு பீஸை வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக செக்மெண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ குயினும் ஆக்டிவாக இருக்குது ரூக்கு தேவையான இடத்துல தான் இருக்குது நைட்டுமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த காரணத்தில் பெருசாக அட்டாக் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பானுக்கு பாதுகாப்பு ஒரே ஒரு பாதுகாப்பு குயின் மட்டும்தான் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து டபுள் அட்டாக் பண்ண உடனே அந்த பானுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியுமோ அப்படின்றது தெரியாமல் போயிடுது ஸோ இந்த இந்த பொசிஷனில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சரி ஓகே வந்த வரைக்கும் லாபம் அப்படின்னு நம்ம நைட் டேக்ஸ் எஃப்ஐ விளையாடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனிவே நம்ம குயின் டேக்ஸ் ஜி ஃபோர் வந்து ஆட தான் போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணும்போது ரூக் இன்டு ஜி ஃபோர் செக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிங் எச் எயிட் மூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ வந்து கேம் வந்து கண்டினியூ ஆகும் இந்த பொசிஷனில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா உங்களுக்கு மேபி நம்ம இ ஃபோர் ஆடலாம் ஸோ இ ஃபோருக்கு அப்புறம் உங்கள் நைட்டை வந்து நீங்கள் தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நைட்டு தூக்கிட்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அடுத்து நம்ம வேணும்னா இ இன்டு டி ஃபைவ் விளையாடலாம் ஐ திங்க் இ இன்டு டி ஃபைவ் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவ் ஏன்னா ரூக் இன்ட்டு இ ஃபைவ் அண்ட் தென் ரூக் டூ ஹெச் ஃபைவ் ரூக் இண்ட் ஹெச் ஃபோர் இப்படி செக் மேட்டிங் பேட்டர்ன்ஸே கூட இருக்குது பட் நைட் எஃப்ஐ இமீடியட்டாக ஆட முடியாது ஓகேங்களா அதனால்
அல்லது நம்ம பானை புஷ் பண்ணிட்டு இப்படி கூட ஸ்கீவிங் பண்ணுறதுக்கு ஆர் பின் பண்ணுறதுக்கு எப்படி வேணால் அட்டாக் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான அட்டாக் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகுன்றது தான் விஷயம் குகேஷ் வந்து இங்கே எஃப் சிக்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு சரி ஓகே எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இ ஃபோர் இ ஃபோருக்கு அப்புறம் ரூக் எஃப் செவன் ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின் பண்ணியிருந்தால் அதை அன்பின் பண்ணுறாரு நைட் எஃப் த்ரீ ரூக் ஜி செவன் பான் டு டி ஃபோர் பான் டு டி ஃபோருக்கு அப்புறம் இ இன்ட்டு டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் நைட் இன்ட்டு டி ஃபோர் நைட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாரு நைட் டு ஜி ஃபைவ் இ இன்ட்டு டி ஃபைவ் ஸோ இ இன்ட் டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நைட் இன்ட்டு டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ரூக் ஹெச் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸில் ப்ரெஷர் ஏன்னா நைட் வந்து பின்ல இருக்கு ஸோ கிங் எஃப் செவன் அடி அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு டிஃபெண்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் கிங்க வந்து அன்பின் பண்ணிக்கிறாரு ஏன்னா இப்போ உங்கள் நைட்டை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஃபோர்க்கில் நீங்கள் மாட்டிக்க கூடாது இந்த நைட்டை ஃப்ரீ பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் கிங்கை வந்து அன்பின் பண்ணிக்கணும் ஸோ பானை அன்பின் பண்ணணும் கிங்கை மூவ் பண்ணுறாரு ஸோ ரூக் ஏ ஜி எயிட் ஸோ டபுள் பண்ணி இங்கே ஏதாவது ப்ரெஷர் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஐடியா பட் சி ஃபோருக்கு அப்புறம் நைட்டை ஓட வைக்கிறாரு நைட்டு ஓனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப பின்னு சாரி செக் கொடுக்குறாரு பின்னுக்குள்ளே திரும்பவும் வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இந்த நிலையில் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எக்ஸ்சேஞ்சே பண்ணிடுறாரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படிங்க என்னங்க பண்ண போகிறோம் பார்த்தா அவர் சாதாரணமாக நைட் இ சிக்ஸ் வைக்கிறாரு பட் இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் இ சிக்ஸ்க்கு அப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பொசிஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு மூவ்ஸ் எதுவுமே பெருசாக கிடையாது இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பத்தி அஞ்சாவது மூலம் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஈவன் எவால்யூஷனில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஓகே கேமை கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் அவனால் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நேச்சுரலாக விளையாடக்கூடிய மூவ்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நைட்டால் வெட்டுறது தான் இப்போ வந்து ரூக்கு எஸ்கேப் ஸ்குவாட்ஸ் கிடையாது நம்ம நைட்டை அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் ரூக் அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம நைட்டால் இல்லை நம்ம வந்து ரூக்க இந்த மாதிரி வைக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம செக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வெட்டிடலாம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் கம்ப்ளீட்டாக ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ அல்லது நம்ம நைட்டாலே வெட்டுறோம் அப்படின்னா ரூக் இன்டு இ சிக்ஸ் வந்து விளையாட முடியும் இப்போ நீங்கள் ரூக் டேக்ஸ் ஜி டூ விளையாட முடியாது ஏன்னா ரூக் டேக்ஸ் ஜி டூ விளையாடும் நம்ம வந்து கிங்கை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இங்கே ரூக்கை டிஸ்கனெக்ட் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாகவே அந்த ரூக்கை வெட்டிக்கலாம் அல்லது இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வேற ஏதாவது மேபி லைக் ரூக்கை வந்து இங்கே வைக்கிறது இல்லை வந்து ரூக்கை வந்து ஜி ஃபோரில் வைக்கிறது ஏதோ ஒரு மூணு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரூக் இன்ட்டு இ சாரி ரூக் இ எவ இ டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் செக் அதுக்கப்புறம் கிங் இ செவன் அடுத்து ரூக் பி சிக்ஸ் ஸோ அடுத்து ஒவ்வொரு பணம் வந்து ட்ராப் ஆக போகுது நீங்கள் இந்த ரூக்கை வந்து இங்கே டபுளாக இருந்தாலுமே கூட உங்களால் வந்து அந்தளவுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதா இங்கே விஷயம் ஸோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்து முப்பத்தி அஞ்சாவது மூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குகேஷ் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ ரொம்ப வந்து ஒரு முக்கியமான டோர்னமெண்ட் இந்த கேமை வந்து அந்த டோர்னமெண்ட்டோட கேமை கவர் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டோர்னமெண்ட்டாக இது இருந்திருக்கும் ஸோ இதை வின் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து ஃபீல்டே கேண்டிடேட்ஸில் அவருக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ இதை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஊரில் அதாவது சென்னையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இயர்லி ஒன்ஸ் நடக்கும் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நடக்குமா அப்படிங்கிறது ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் டோர்னமெண்ட்டுன்னு சொல்லி நடத்துவாங்க ஸோ சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அந்த டோர்னமெண்ட் இந்த டிசம்பர் வந்து நடக்க போகுது பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ அந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் எரிகேசி போட்டி போடுறாரு குகேஷ் போட்டி போடுறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்கான சில பிளேயர்ஸ் லைக் டாப் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில பிளேயர்ஸ் வந்து போட்டி போடுறாங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டை ஜெயிச்சா திரும்ப அவருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே ஒரு நிலையில் தான் வந்து அர்ஜுனும் வந்து ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்குறது ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு அடல் செஸ் இம்ப்ரூவராக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா செஸ்ஸை கற்றுக்கணும் இல்லை வந்து நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட செஸ்ஸை அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய செஸ் ஒர்க் ஷாப்பை வந்து கலந்துக்கோங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஸோ